，醒了。是啊，昨天我表现的怎么样了？昨天睡着了，不记得了。啊？还行吧。那还差不多。等等啊，咖啡马上就好了。很久不喝咖啡了，为什么？在我小的时候呢，我妈也爱喝咖啡，就像你这样。看她喝，我也吵着要喝。我妈拗不过我，就在咖啡里啊，放了点糖，告诉我，说咖啡是甜的。可后来我妈去世了，我突然才明白，哦，咖啡原来是苦的，所以之后我就再也不喝咖啡了。对不起啊，关文，我那我们今天不喝咖啡了。没事，宝儿。最近，我特别感谢命运，因为你的出现，让我苦涩的生活多了点甜。似乎在改变，熟悉又陌生的脸，想去靠近的，却曾经明媚的双眼。多么遥远，你尝尝。其实我才应该感谢你。我本来以为我父母去世以后，我灰色的生活不会再有甜蜜时光了。没想到，老天给了我一颗糖，就是你。自从花满楼被朱少爷卖的时候，亚平又出钱了。这个货运账单上面显示，他们经常从南洋进口罐头，价格是每盒一百文，可到了联合镇就是每盒七十文。他们为什么要做赔钱的生意？那些罐头连夜运出去，还那么多人盯着，你想想。鸦片，宝儿，这次事情很危险，我估计还能联系到我父亲，所以你这一次一定不能冲在前面，交给我。你放心，即便不是为了你，我也不可能让他们再继续送进天梁下去了。时间地点都在里面，能叫多少记者来叫多少。我们收到消息，这批货里面有鸦片，我们就一个要求，现在打开让我们看。道盟，亲自为你们打开，让你们过目。这种事情。怎么能劳烦于窦镇上啊？祥子，哎，来，跟我来这边，快走，这边，这边。据我所知，林耀山确实有个儿子叫林嘉诚。这林嘉诚就是林耀山的独子。独子？对，林耀山根本就没有女儿。老二啊，南阳林耀山到底是不是你父亲？您在说笑什么呀？当然是我父亲了。我这儿可是有证据的。
谁家大小姐身上会有这种疤呀？说，你是哪来的野种？你来联合诊究竟想干什么？我哥，他是我人生中的第二道光，但他对我来说啊，就只是最亲的亲人。最亲的亲人，那那我呢？朱老爷放心，这批货交给我，保准不会出任何问题。毕竟、啊。朱老爷的生意蒸蒸日上，这联合镇也才越来越好啊！我这做镇长的，自然也会越来越好。云兄果然是聪明人啊，这次来是想带走宝儿吧？你既然已经知道我想带他走，为什么还让我来啊？因为你见到我，便可放心。你打算什么时候告诉他？我还没想好。不过，我别无选择。依我看，他什么都明白。只不过心甘情愿被你利用，我又不是小孩子了。真没想到，我太太竟然还有这么孩子气的一面。如果有一天我伤害了你，你会怎么办？我会恨你一辈子。只要你肯告诉我，以后要多少鸦片我都给你。您独霸南阳的生意线这么多年，一手遮天，也该赚够了。宝儿，今天怎么这么出道？在我人生中的第一道光是谁？不知道。这是回南阳的船票。若想让关门活命、啊，你必须离开联合镇。限制发布会什么时候开始了？啊！只要他还在联合镇，一定会出现。在此，我宣布，限制剪彩仪式正式开始。有请我的千金豆丽丽小姐和我一同剪彩。一。二，三，爹，你就放心吧，就算是死。我要拉着林宝儿给我们窦家陪葬。怎么着，我太太也是帮联合镇铲除了一个大毒瘤啊，得庆祝一下吧。林宝儿，我还是那句话，谁伤害过你，我要让他十倍奉还。那如果那个人是你爸呢